బాధ్యతలు వేరు బాధ్యతలు బట్టి మనకు వచ్చే గుర్తింపు వేరు ఆల్రెడీ మనకున్న గుర్తింపు దేవుడు ఇచ్చిన గుర్తింపు వేరని చెప్పాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంఘంలో కొన్ని బాధ్యతలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఐదు రకాలైనటువంటి బాధ్యతలు సంఘంలో దేవుడు ఇచ్చాడు ఎవరెవరు అపోస్తరుడు ప్రవక్తలు బోధకులు కాపరుడు సువార్థికులు అని ఐదు రకాలైనటువంటి పరిచయాలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఐదు రకాల పరిచయాలు ఎవరు గొప్పవాళ్ళు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం చూసేదంతా లైన్ మీదే చూస్తాం పైన అపోస్తరుడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ పేరు అపోస్తరుడు పెట్టి తర్వాత ప్రవక్తలు తర్వాత బోధకులు కాపరులు సువార్థికులు అని పైనుంచి లైన్ పెడతాం దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పైనుంచి కిందికి లైన్ పెట్టాడు దేవుడు పక్క పక్కన పెడతాడు అలా లూయ అదే ఇప్పుడు అపోస్తరులు గొప్పవాళ్ళు ప్రవక్తలు తర్వాత గొప్పవాళ్ళు బోధకులు తర్వాత కాపరులు తర్వాత సువార్థికులు తర్వాత అని బయలు ఎక్కడ చెప్పట్లేదు వీళ్ళందరికీ బాధ్యతలు ఇవ్వబడ్డాయి అంతే ఆ బాధ్యత ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన లెక్క వాళ్ళు అప్పు చెప్పాల్సిన అవసరత ఉంది కానీ సహజంగా అందరూ ఎవరంటే అందరూ దేవుని పిల్లలు గుర్తింపు ఏంటి చాలా సార్లు నేను నీ చర్చలో చెప్పాను నీ గుర్తింపు ఏంటంటే నేను పాస్టర్ని అది కాదు నీ గుర్తింపు నీ గుర్తింపు ఏంటంటే నేను రెవరెండ్ని అది కాదు నీ గుర్తింపు నీ గుర్తింపు ఏంటంటే నేను బిషప్ని అది కాదు నీ గుర్తింపు నీ గుర్తింపు ఏంటంటే నేను అపోస్తరుణ్ణి ప్రవక్తని అది కాదు గుర్తింపు గుర్తింపు ఎవరు అసలు ఎవరు నువ్వు అంటే దేవుని కుమారుణ్ణి కుమార్తెని అది గుర్తింపు చాలా మందికి దేవుని కుమారుణ్ణి నేను చెప్పుకోవడం కంటే నేను అపోస్తురుని చెప్పుకోవడమే కర్వం నా దృష్టిలో అపోస్తురుడు అనేది పని మనం ఏం చేసినాం అంటే ఆడి కాడ కట్ చేసి కట్ చేసి మన పనులను బట్టి మన వృత్తులను బట్టి మన జీవన విధానాన్ని బట్టి నువ్వు పలానని పేరు పెట్టేశావు లే సంఘంలో అయిన సమాజంలో అయిన మనిషి ఎవరు అంటే దేవుని కుమారుడు అదే నీ గుర్తింపు యువర్ ఐడెంటిటీ ఈస్ ఐఎమ్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుణ్ణి అనేది నీ గుర్తింపు అయి ఉండాలి ఇప్పటికీ దాన్ని బట్టి గర్వపడాలి అప్పుడు చెప్పండి మిమ్మల్ని బీసి చర్చిలో ఈయన సంఘ పెద్ద అని పెట్టినాం అనుకోండి అప్పుడు పెరుగుతుంది మీ స్థాయి ఇప్పుడు ఏమన్నా పెద్ద బాధ్యత పడిందని అర్థం మనం అట్లా ఆలోచించట్లే ట్రెజరర్గా నన్ను ఎందుకు పెట్టలేదు బాధ్యత బరువును ఎక్కువ పెంచుతుంది మనం అవన్నీ మర్చిపోయి నాకు ఏ బాధ్యత ఇచ్చిరు నాకు ఏ పొజిషన్ ఇచ్చిరు అని ఫీల్ అవుతుంది నీకు ఎంత పెద్ద పొజిషన్ ఇచ్చినా ఆ పొజిషన్కు పైన ఉండే పొజిషన్ ఏంటంటే దేవుని కుమారుడు అనే పొజిషన్ అన్ని స్థాయిల కంటే అన్ని అధికారాల కంటే పై అధికారం గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి ఆ అర్హత దేవుడు ఇచ్చాడు అది దేవుడి కుమారుడు అనే అర్హత ఎందుకు దాంట్లో వచ్చి దిగజార్తారు ఐమెన్ గట్టిగా చెప్పండి ఒకటి మాత్రం నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మారదు అది నేను దేవుని కుమారుడిని 